So guys, ang gagawin naman natin yan is to test the resistance of the atomizer. Bago natin gawin yan, kailangan testingin muna natin or malaman natin kung ano ang initial resistance ng ating multimeter. So ang gagawin natin, pagdidigitin natin yung dalawang probe, and then makakakuha tayo ng initial reading. So ngayon, meron tayong 1.1, 1.2 na resistance. So alam na natin ngayon na kung anumang reading natin na makuha sa atomizer, ma-minus natin yung resistance sa multimeter para makuha natin ang tamang reading ng ating atomizer. So ang gagawin natin, yung positive probe, ilalagay natin sa center ng atomizer, sa center pin, and then yung negative probe, sa negative terminal ng atomizer. So, magkakawin tayo ng reading na 2.7, 2.8, so minus 1.2, that's around 1.8 ohms. So, alam na natin yun ang resistance. Ngayon, paano naman natin malalaman kung sira yung atomizer natin? Ngayon, kung sira ang atomizer natin, usually hindi siya nagpa-fire. So, paano natin malalaman na hindi siya nagpa-fire? So, yung uh, multimeter natin, isaset natin sa buzzer to check continuity. So, ayan, nakaset, nakaset na siya sa buzzer. Ngayon, ang gagawin natin, uh, ang bawa ito, ito, busted na atomizer na ito. So, paano natin malalaman kung busted? So, dapat wala siyang continuity. Ngayon, kung hindi siya sira, may continuity. So, test natin. So, again, yung... Uh, negative probe sa negative terminal and then yung positive probe sa positive terminal. So, ayan. Wala siyang sound. So, wala tayong narinig na sound. Ibig sabihin, uh, sira na yung atomizer. Kung buo naman yung atomizer, pag sinalpak natin, eh, uh, ang positive and then sa negative terminal ng atomizer, makakarinig tayo ng tone. So, ibig sabihin yan, buo yung atomizer. Ngayon, may mga uh, tanong naman regarding sa mod. Uh, paano man, halimbawa, uh, kinabit natin yung atomizer, tapos uh, hindi nagpa-fire. Ano bang dapat natin gawin? So, example, itong sira natin uh, atomizer, lagay natin. So, ayan. So, ito yung mod natin. Ayan. So, pinindot natin yung firing switch. Hindi siya nagpa-fire. Ayaw. So, ang unang step na gagawin nyo, using the multimeter, uh, gaya ng ginawa ko, uh, halimbawa, buo naman yung atomizer, pero hindi nagpa-fire. Ang gagawin nyo muna, uh, using your mod, check nyo muna kung uh, may, may continuity ba ang uh, positive and negative terminal ng connector nyo. So, total nasa continuity na tayo. So, tusukin nyo yung, negative, uh, yung positive using the positive terminal and then yung negative probe sa negative uh, terminal ng uh, connector. So, so, dapat walang continuity. Sorry nga, nabilitumitikit lang. Ayan, dapat walang continuity. So, ibig sabihin, isolate, isolated ang positive terminal sa negative terminal. So, okay yun. Ibig sabihin, hindi shorted ang mod nyo. So, tingnan naman natin ang voltage ng mod nyo kung Uh, may current bang dumadalo dyan sa mod. So, ang gagawin natin, ganun pa rin procedure, uh, ipa-fire natin yung mod without any atomizer, and tingnan natin kung may voltage. Okay? So, meron, medyo, pasensya na, medyo mahirap kasi uh, nag-iisa lang yung kamay ko. At dalawa lang yung kamay ko. So, ang gagawin natin, ipa-fire ko, wait lang, uh, ipa-fire ko muna siya. Ayan. 
and then I'll try to insert the uh, positive probe and then Okay, negative and I press ko na yung GG kabit ko yung negative and then connect ko sa terminal at may contact battery pasensya na dahil uh, telescopic ang GG so medyo nag adjust yung pin niya sa ibabaw may hirap Oh, sorry, isa-set nyo muna pala to voltage ang ang inyong multimeter and then fire Tap, ayan, dapat may rating kayo na uh, voltahe dun sa mod, ibig sabihin working na mod so so mangyayari, ang problema na atomize natin ngayon, uh, ang next ko naman papakita sa inyo is uh, paano mag-check ng load ng under load so gamitin natin yung aking uh, did kabit ko dito sa GTS Okay, ang gagawin ko ngayon, ipa-fire ko siya and then tingnan natin kung anong voltage drop. Okay? So, eto na. Firing. Dali lang. So, dito sa setup ko, naglalaro siya so, so around uh, 3.3 So, merong 0.4 na drop Dito sa nickel plated na GTS So, try ulit natin Ayan. So, around uh, 0.3 ang drop niya So, ganun lang kadali So, pagpasensya na, pagpasensya na ako, hindi naman ako electrical engineer, hindi rin ako electrician talaga. Kung baga, natutunan ko lang to sa tagal ko na ng pagbibake. So, simple troubleshooting, uh, kung baga, it will uh, lessen the time na mala, na magtanong-tanong pa kayo. So, by your own, uh, malalaman nyo na kung paano mag-troubleshoot. So, sana nakatulong tong video ko. Uh, maraming salamat. Thanks, PBF. And uh, keep on vaping. Thanks, guys.